হ্যালো বন্ধুরা এস এস ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের ইভেন্টস অ্যান্ড ফেস্টিভ্যালসের পহেলা বৈশাখ লেসনের দ্বিতীয় অংশ নিয়ে কিন্তু তোমাদের কাছে চলে এসছি প্রথম অংশটা না দেখে থাকলে তোমরা আগের ভিডিওটা দেখে আসতে পারো লেসনে তোমাদের সাথে আমি আছি অনিন্দ কুমার চৌধুরী গত ভিডিওতে আমরা লেসনের প্যাসেসটা পড়ে ফেলেছিলাম এই ভিডিওতে আমরা এক্সারসাইজগুলো সলভ করব আজ ক্যান আনসার দ্য কোয়েশ্চেন্স ইন পেয়ার্স দিস কোয়েশ্চেন্স ইন পেয়ার্স পেয়ার্স মানে হলো জোড়াই তুমি আর তোমার একজন বন্ধু মিলে তো তোমার বন্ধু হয়ে আমি আছি চলো আমরা এগুলো ডিসকাস করে আনসার করার চেষ্টা করি ডু ইউ গো আউট ইন দ্য মর্নিং অফ পহলা বৈশাখ ইফ ইউ ডু ওয়ে ডু ইউ গো ইফ নট হোয়াট ডু ইউ ডু ওকে বন্ধুরা এখানে জিজ্ঞেস করছে তুমি কি পহলা বৈশাখের সকালবেলা বাইরে বের হও তো বন্ধুরা আমি আমার এক্সপিরিয়েন্সটা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি তোমরা তোমাদের মতো তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করে এই আনসারটি লিখতে পারো আমার এক্সপিরিয়েন্সটা এরকম যে ইয়াস আই ডু গো আউট ইন দ্য মর্নিং অফ পহলা বৈশাখ ইফ ইউ ডু ওয়াই ডু ইউ গো আই গো টু মাই স্কুল ইন দি অ্যানুয়াল প্রোগ্রাম অ্যানুয়াল পহলা বৈশাখ প্রোগ্রাম ইফ নট ওয়াট ডু ইউ ডু এমন কিছু বছর যেতে পারে যে বছরে আমি স্কুলের প্রোগ্রামটাতে যাইনি তখন আমি কি করি ইফ নট ওয়াট ডু ইউ ডু ইফ আই ডোন্ট গো আউট আই স্টে অ্যাট হোম অ্যান্ড ওয়াচ দ্য প্রোগ্রামস অন টেলিভিশন অ্যান্ড ওয়ার নাইস পাঞ্জাবি হোয়াট ক্যান্ড অফ ফুড ডু ইউ ইট ইন দ্য মর্নিং অফ পহলা বৈশাখ পহলা বৈশাখের সকালে তুমি কি ধরনের খাবার খাও ওয়ান সেকেন্ড বন্ধুরা আমি আমার এক্সপিরিয়েন্সটা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি ইন দি মর্নিং অফ পহলা বৈশাখ আই ইট লুচি অ্যান্ড ভেজিটেবলস আমি হচ্ছে লুচি সবজি আলুর দম খেয়ে বাইরে বের হই ডু ইউ ওয়ার ইন স্পেশাল ক্লোথস অন দিস ওকেশন ইয়াস আই ডু ওয়ার স্পেশাল ক্লোথস অন দিস ওকেশন আই ওয়ার পাঞ্জাবি কমপ্লিট দ্য প্যাসেজ উইথ সুটেবল ওয়ার্ডস এই প্যাসেজটা আমাদের নিজেদের মতো করে কিছু শব্দ বসিয়ে ফিল আপ করতে হবে শব্দগুলো কিন্তু আমাদের আগে থেকে দেয়া নেই তো বন্ধুরা একটু সাবধানতার সাথে আমাদেরকে এটা সলভ করতে হবে দ্য ওয়ার্ড পহেলা মিন্স দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড বৈশাখ ইজ দ্য ড্যাশ মান্থ অফ বাংলা ক্যালেন্ডার বাংলা ক্যালেন্ডারের কত নম্বর মাস বৈশাখ বলো তো বৈশাখ কিন্তু প্রথম মাসটা বৈশাখ ইজ দ্য ফার্স্ট মান্থ অফ দ্য বাংলা ক্যালেন্ডার The day is observed not dash in Bangladesh but dash in some other parts of the world. This sentence is very important to know that this day is not only in Bangladesh but also in the same way. We can translate it in English as well. We can translate it in English as well. We can translate it in English as well. The day is observed not only in Bangladesh but also in other parts of the world. Look, we can translate it in English as well. We can translate it in English. তাহলে কিন্তু আমরা অটোমেটিক এই সেন্টেন্সটা দেখে বুঝতে পারি যে ইয়াস দ্য রেজ অবজার্ভ নট ওনলি ইন বাংলাদেশ বাট অলসো ইন আদার পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড নট ওনলি ইন বাংলাদেশ বাট অলসো ইন আদার পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইট ইজ সেলিব্রেটেড ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল আর সামেন ত্রিপুরা ইট ইজ অলসো ড্যাশ ইন অস্ট্রেলিয়া অ্যান্ড দ্য ইউকে ইট ইজ অলসো সেলিব্রেটেড আমরা এখানে বলতে পারি সেলিব্রেটেড ইট ইজ অলসো সেলিব্রেটেড In Australia and the UK, in Australia, the largest dash for the Bangla New Year is the Sydney Boishakhi Mela, held dash Sydney Olympic Park. So, Australia is the largest dash for the Bangla New Year. Okay, the Bangla New Year is the largest dash for the Bangla New Year. The Bangla New Year is the largest dash for the Bangla New Year. The Bangla New Year is the largest dash for the Bangla New Year. The largest festival for the Bangla New Year is the Sydney Boishakhi Mela, held ড্যাশ সিডনি অলিম্পিক পার্ক মানে সিডনি অলিম্পিক পার্কে এই বৈশাখী মেলাটা হচ্ছে সো ড্যাশ সিডনি অলিম্পিক পার্কে আমরা বসাতে পারি হেল্প ইন সিডনি অলিম্পিক পার্ক ইন ইংল্যান্ড দ্য বাঙালিজ ড্যাশ সেলিব্রেট দ্য ডে উইথ আ স্ট্রিট ড্যাশ ইন লন্ডন ইংল্যান্ডেও যে বাঙালিরা এই উৎসব পালন করে থাকে সেটাকে আমরা কি বলতে পারি অলসো ইন ইংল্যান্ড মানে ইন ইংল্যান্ড দ্য বাঙালিজ অলসো সেলিব্রেট দ্য ডে মানে ওখানকার বাঙালিও যে এই দিনটি পালন করে অলসো সেলিব্রেট দ্য ডে উইথ দ্য স্ট্রিট প্রসেশন ইন লন্ডন তো এখানে কিন্তু বন্ধুরা আমি একটা হিন্ট দেখতে পাচ্ছি এটা যদিও লন্ডনে কিনা আমি শোন না কিন্তু দেখে বোঝা যাচ্ছে যে হ্যাঁ যেহেতু স্ট্রিটের কথা বলছে তো স্ট্রিটে তো পহেলা বৈশাখে আমাদের প্রসেশন বের হয় আমাদের শোভাযাত্রা বের হয় সো উইথ আ স্ট্রিট প্রসেশন ইন লন্ডন এটা আমরা বলতে পারি প্রসেশন ইন লন্ডন ইট ইজ দ্য ড্যাশ এশিয়ান ফেস্টিভ্যাল ইন ইউরোপ ইট ইজ দ্য এশিয়ান ফেস্টিভ্যাল ইন ইউরোপ ইউরোপে তো কত এশিয়ান ফেস্টিভ্যাল থাকতে পারে তার মধ্যে ইট ইজ দ্য লার্জেস্ট আমরা বলতে পারি ইট ইজ দ্য লার্জেস্ট যেহেতু এখানে দা আছে এই জন্য এখানে লার্জেস্ট বা সুপারলেটিভ ফর্মটা বসাতে পারছি আমরা লার্জেস্ট এশিয়ান ফেস্টিভ্যাল ইন ইউরোপ ড্যাশ বাংলাদেশ অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল এই যে আমাদের যে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে ইউরোপে 
এই অনুষ্ঠানটা বাংলাদেশের ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে কালচারটা এই যে পহেলা বৈশাখের কালচারটা সেটাকে প্রদর্শন করছে না সেটাকে আপহোল্ড করছে না সবার সামনে আমরা এখানে বলতে পারি ইট ইস দ্য লার্জেস্ট এশিয়ান ফেস্টিভ্যাল ইন ইউরোপ আপহোল্ডিং অথবা শোয়িং বাংলাদেশ অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল আপহোল্ডিং বাংলাদেশ অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল অথবা প্রোমোটিং বাংলাদেশ অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল অনেক ধরনের শব্দ এখানে হতে পারে তো বন্ধুরা এই শব্দগুলো কিন্তু আমার সাজেশান ছিল তোমাদের কাছে এরকম সিমিলার শব্দ ইউজ করে তোমরা তোমাদের ব্ল্যাঙ্কটা ফিল করতে পারো শব্দটা ঠিক আছে কিনা সেটা তোমরা তোমাদের টিচারের সাথে ডিসকাস করতে পারো ডিসক্রাইব ইউর ওন কালচারাল ও রিলিজিয়াস ফেস্টিভ্যাল দ্যাট ইউ সেলিব্রেট ইউ ক্যান ইউজ দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস ইউ ক্যান অলসো ইউজ আদার ওয়ার্ডস রেলিভেন্ট টু দ্য ফেস্টিভ্যাল এখন বন্ধুরা আমাদেরকে বলছে যে আমাদের নিজস্ব কোনো কালচারাল বা রিলিজিয়াস ফেস্টিভ্যাল যদি থাকে সেটা আমরা কিভাবে সেলিব্রেট করি সেটা ওর সেটার উপর একটা আমাদের প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে সেই প্যারাগ্রাফে আমরা এই শব্দগুলো ব্যবহার করব তো তোমরা এই শব্দগুলো ব্যবহার করে একটা প্যারাগ্রাফ লিখে ফেলো আমি তোমাদেরকে শব্দগুলোর মিনিং বলে দিচ্ছি কালারফুল মানে আমরা সবাই জানি রঙিন বা বর্ণাঢ্য স্পেশাল মানে বিশেষ ট্রেডিশনাল মানে ঐতিহ্যগত রিলিজিয়াস মানে ধর্মীয় ডান্স মানে নৃত্য কালচারাল মানে সাংস্কৃতিক ফ্লাওয়ার্স মানে ফুল ফুড মানে খাদ্য সংস মানে গান ফেস্টিভ মানে আনন্দ ঘন বা উৎসব মুখর বন্ধুরা লেসনটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য তোমাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ তোমাদের সবার জন্য অনেক শুভকামনা রইল আশা করছি পরবর্তী লেসনে তোমাদের আমার সাথেই পাবো